അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളെ ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഈ സ്നേഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഒരു യാത്രക്കിടയിലാണ് ഞങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ടും പറച്ചിലുമായി ഊരിലുള്ള നേരു പറയുന്ന ഊരിലുള്ള നേരിനെ തേടുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ഞങ്ങൾക്കതിനെ ധൈര്യം തരുന്നത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹമാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബസ്സിലാണ് ഒരു പഴയ ബസ്സാണ് കെ എൽ എച്ച് എം മുപ്പത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ ജനിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള യാത്രയ്ക്കപ്പുറം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് തൃശ്ശൂരിലെ കട്ടിലപ്പൂവത്ത് നിന്നും തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർഷം തുടർച്ചയായി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു യാത്രാ ബസ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ സർവീസിന് ശേഷം ആ ബസ് ഞങ്ങൾ മേടിക്കുകയായിരുന്നു തുറന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ടും കലയെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബസ്സിനെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയത് ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്നിട്ട് ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാർ കൂടി തന്നെയാണ് ആ ബസ്സിനെ അടഞ്ഞിരുന്ന ആ ബസ്സിനെ തുറവിയുള്ള ഒരു ബസ്സാക്കി മാറ്റിയത് ഇന്ന് അതിന് ഒരു വശം തുറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വലതുവശം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേജായി മാറും അപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിന് ഓടിച്ച് ചെല്ലാവുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലേക്കും ഓടിച്ചെത്തുക എന്നുള്ളതും ആളുകളോട് പാട്ടിലൂടെയും പറച്ചിലിലൂടെയും പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതുമായ ഒരു രസകരമായ പ്രവൃത്തിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് യാത്രക്കാരായ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ കൊച്ചു യാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ ടെൻഷനൊക്കെ മാറി അപ്പൊ മൂക്ക് ചോന്നതൊക്കെ മാറി എല്ലാവരും ഉഷാറല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വിളിച്ചിരുത്തിയേക്കണേ ഓ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും സ്ഥലം വരെ വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വന്നാൽ പോരെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ എന്തോ എഡ്ജ് ഓഫ് കെയോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് ഈ ലോകത്താണ് ഇനി എഡ്ജ് ഓഫ് കെയോസ് അതിന്റെ വക്കിൽ മുട്ടി നിൽക്കാണ് ഇനി ഒന്നും പറയാല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ജീവിച്ചാ മതി അപ്പൊ പാട്ട് പാടണം പാട്ട് പാടാനാണെ പൈസ വന്ന് വേറെ വിളിക്കണം ഏത് പാട്ടാ പാടണ്ടേ അമ്മയാട്ടാന്ന് ഇനി വേണം ഒന്നാം നാട് ഇത് നിങ്ങളൊരു ഫുൾ ഷോ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് പാട്ടുണ്ട് അത് ഇരുന്ന് അങ്ങ് പാടും ഇരുന്ന് നിന്നും കിടന്നും നിവർന്നും ചാടിയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയും പല രീതിയിൽ അതൊക്കെ പാടിത്തരുമായിരുന്നു എന്തിനാ ഞങ്ങളിവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയത് ആരാടാ ഫോൺ എടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ നിന്ന് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് താടിയും മുടിയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരെന്തായിരിക്കാം ഇവരേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പല രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇവർ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു അത് മാവോയിസ്റ്റായിരുന്നു നമ്മളൊരു കാലത്ത് പിന്നെ നമ്മളറിയാതെ ഇവർ നമ്മളെ തീവ്ര നിലപാടുള്ള തീവ്ര ഇടത് നിലപാടുള്ളവരാക്കി മാറ്റി പിന്നെ നക്സലേറ്റുകളായിരുന്നു കുറേ കാലം പിന്നെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി ഇനിയിപ്പോൾ അവർ പുതിയ വാക്ക് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് പറയാൻ പോകണേ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അത് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ആളുകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ഒതുക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശബ്ദത്തോടു കൂടി കലയുടെ ഒരു അകമ്പടിയോടു കൂടി സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന് സത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരിൻ്റെ ഒരു നെറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്കത് പേടിയായിരുന്നു ആ പേടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ആളുകൾ പലതും പല രീതിയിലും അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം കലാകാരന്മാരാണ് പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ പേര് മാർട്ടിൻ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയാണ് പഠിച്ചത് തിയേറ്ററാണ് സ്കൂൾ
പക്ഷേ ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് സജീവമായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടാനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് ആ വർഷമാണ് അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഫോക്ക് എന്ന് പേരിലൊരു തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞത് തൃശ്ശൂർ നടക്കണമാണ് സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെയും കേരള സർക്കാരിൻ്റെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു കൊളാബറേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്തത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അറുപതോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഒരു നാടകം ലാസ് ഇന്ത്യാസ് എന്ന് പേരായിട്ടുള്ളൊരു നാടകമായിരുന്നു യാത്ര ദ ഇന്ത്യൻസ് എന്നുള്ള പേരിൽ അപ്പോൾ കൊളംബസിൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് കൊളംബസ് ഇന്ത്യ തേടി യാത്ര പുറപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കഥയാണ് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ ഉള്ളൊരു യാത്ര എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ പെർഫോമൻസിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ബസ് ഉപയോഗിച്ചത് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു പഴയ ബസ് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടി വാടകയ്ക്കെടുത്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നിട്ട് സ്ട്രീറ്റിലും സ്റ്റേജിലും ബസ്സിലുമായിട്ട് അരങ്ങേറിയ ഒരു നാടകമായിരുന്നു ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂർ നീളമുള്ള ഒരു ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പം ആ അന്നിട്ട് അപ്പം അതിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ പ്രോജക്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഈ ബസ് മേടിച്ചു ബസ് മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു നാടകം ചെയ്തു ആ നാടകം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വളരെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയി അതേസമയം തന്നെ ഇതൊരു പഴയ ബസ്സായിരുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓൾട്രേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ അതിന് പെർമിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അങ്ങനെ ഏകദേശം മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം ആ ബസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് കിടന്നുപോയി ആലോചിക്കണം ഒരു ഒരു പഴയ ഒരു ബസ് നമ്മളൊരു ഒരുപാട് പണം കൊടുത്ത് സമയമെടുത്ത് ഒരു ആറേഴ് മാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ പൊളിച്ച് മാറ്റി വേറൊന്നാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെന്ന് പെട്ടത് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ എന്ന് പറയാം അവർക്ക് അതിനോട് വിശ്വാസമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ധൈര്യം പോയി അങ്ങനെ അത്രയും സ അധികം സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പലപ്പോഴായിട്ട് പതിയെ പതിയെ പിരിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു പോയി അവസാനം ആ ബസ് മാത്രം ബാക്കിയായി അപ്പം അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു കാലമായിരുന്നു കാരണം നമുക്കുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസവും നമുക്കുള്ള എല്ലാ കരുതലും നമുക്കുള്ള എല്ലാ സമ്പാദ്യമൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അത് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു അതൊരിക്കലും ഒരാളുടെ അല്ലായിരുന്നു കുറേ കലാകാരന്മാരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ മനുഷ്യരിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാമെന്നുള്ള ചിന്ത അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈ ബസ് പെർമിറ്റില്ലാതെ കിടന്നു പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊഡക്ഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ പിന്നെയും പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് പുതിയൊരു ഒരു ചെറിയ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വന്നത് അത് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷനായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പുതിയൊരു അവതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട ഇനീഷ്യലായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് അവർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ചെന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് സജിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വലിയൊരു വട്ടമേശയാണ് വട്ടമേശയുടെ ചുറ്റും കുറേ പേരിരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂലങ്കുഷമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് അപ്പോൾ മേശയുടെ ആ വശത്താണ് വട്ടത്തിലെ മേശയുടെ ആ മറുഭാഗത്താണ് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇയാളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ ആകെ കൂടി ഒന്ന് പകച്ച് ആകെ വരണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും പടച്ചവനെ ഈ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമല്ലോ ഈ വിഷയം മുഴുവൻ അവതരിപ്പിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള പേടിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാലഞ്ച് പേര് കഴിഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് തേ വരുന്നു മലയാളം ഏ ഇതാരാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ വിശേഷം പറയണം അപ്പം ഇദ്ദേഹമാണ് കടമ്മനിട്ടയുടെ ചാക്കാല എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള കവിത അത്രയും സമയം ഒരു ഒന്നൊന്നര
അങ്ങേലെ മൂപ്പിന്നു ചത്തോടി നമ്മളും പോയും അറിയണ്ടേ ചാക്കാല ചൊല്ലുവാൻ വന്നവന് കാപ്പിയും കാശും കൊടുത്തോടി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയാലും നാലു പേർ കൂടുന്ന കാര്യമല്ലേ കോടിയിടേണം പൊകല വേണം കാണിക്കാൻ കണ്ണു നേരിട്ടു വേണം വെറ്റില തിന്നു ചവച്ചുതുപ്പി കൂട്ടത്തിൽ കൂടണം നന്മ ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നേ പറയാവൂ യോഗ്യത ഉച്ചത്തിൽ ഓർക്കണം ചാവാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്തു മാട്ടേ ചാവിഞ്ഞു ബന്ധുത്വമേറുമല്ലോ 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 മലയാളികളുടെ വീടിനകത്തുള്ള നാടിനകത്തുള്ള അവനവൻ്റെ ഉള്ളകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ചാക്കാല ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്വാർത്ഥരാണെന്നുള്ളതും എന്നാൽ മരണത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊന്നുമില്ല ആ മരണത്തിൻ്റെ സമയത്തെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ മറന്ന് മാറ്റിവെക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ചാക്കാല കേട്ടോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ആവേശമുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബ്രേക്ക് വന്നു ചായ കുടിക്കുന്ന സമയം വന്ന് ഞാൻ ചാടിപ്പോയി ഇദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടു സജി ആ ഹലോ സജി എൻ്റെ പേര് മാർട്ടിൻ ഞാനിങ്ങനെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഊരാളി അല്ല സോറി ഒരു ഒരു ബസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ബസ്സിൽ നമ്മളൊരു നാടകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് സജിനെ എനിക്കൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൾ അപ്പോൾ തന്നെ ആളുടെ ഫോണിൽ നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് ആ നമ്പറിൽ ആൾ കൊടുത്ത പേര് മാർട്ടിൻ മാജിക് ബസ് മാജിക് ബസ് എന്നാണ് ഞാൻ പോലും ആശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോഴും അതായത് അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷും കടുകൂടും ഒക്കെ കേട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ പടമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തമാശയോട് തമാശ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേ ഭയങ്കര കൂട്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തോട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് വർഷത്തോളം കോർപ്പറേറ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിലധികം ശമ്പളം മേടിച്ച് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ കഴിച്ചും കുടിച്ചും ഉള്ളതെല്ലാം അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേണ്ടതെല്ലാം കഴിച്ചും കുടിച്ചും എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നന്നായി വെള്ളം കുടിച്ച് നന്നായി ജ്യൂസ് കുടിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്താണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ഷണം ഉണ്ടായ ആൾക്ക് ഊര ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നാടകമാണ് ഓടിച്ചോടിച്ച് ഒരു ബസ് നാടകം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ കഥയായിരുന്നു അത് ഒരു ബസ് ഒരു സാധാരണ യാത്രാ ബസ് ആ യാത്രാ ബസ്സിലുള്ള കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരു യാത്ര പോകുന്നു സ്വതവിലുള്ള യാത്ര ഒരു ദിവസം രാവിലെ ബസ് പുറപ്പെടുന്നു വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഷട്ടിൽ കയറുന്നതിനിടയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്ന ഒരു ബസ് യാദൃശികമായിട്ട് ഒരു അപകടത്തിൽ പെടുന്നതും ആ യാത്രക്കാരായിട്ട് ആ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഒരു അപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഇടത്ത് ചെന്ന് പെടുന്നതും പിന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റാതെ കുറേ കാലം അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയതും അവർ തമ്മിലുണ്ടായ ബന്ധങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് ഇങ്ങനൊരു അപകടമുണ്ടായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളും ഒരു ബസ്സും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വികസന പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യർ എന്താണ് കാണിച്ചു കൂട്ടിയതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സറ്റയർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു അവതരണമായിരുന്നു ആ നാടകം അപ്പം അത് മനുഷ്യരുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷയാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചത് അതിലാണ് സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് ഇത്രയധികം കാര്യമായിട്ട് കയറി വന്നത് അപ്പം അതിലുണ്ടായതാണ് ഒരു ഏഴോളം പാട്ടുകൾ ആ നാടകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് പിൻ പിന്നീട് ഊരാളിയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയത് അപ്പം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് ആ നാടകം തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു താല്പര്യം അതവിടെ ഇരുന്നു നോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട അവിടെ എനിക്കൊ
ഞങ്ങൾക്ക് തുണയായി വന്നത് അപ്പോഴും ഈ പാട്ടും കലയും തന്നെയായിരുന്നു യാത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമായി വന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ബലമായിരുന്നു ഓടിച്ചോടിച്ച് നിർത്താതെ ഓടിച്ചോടിച്ച് ഓടിച്ചോടിച്ച് നിർത്താതെ ഓടിച്ചോടിച്ച് ഒരറ്റത്തു നിന്നും മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് ഒരറ്റത്തു നിന്നും മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് ഓടിച്ചോടിച്ച് നിർത്താതെ ഓടിച്ചോടിച്ച് ഓടിച്ചോടിച്ച് നിർത്താതെ ഓടിച്ചോടിച്ച് അങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നു അഞ്ചിടങ്ങളിൽ നാടകം അവതരണം നടത്തി അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പെർമിറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തന്ന പല വലിയ മനുഷ്യരുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലുള്ള ബിനാലയിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് നമുക്ക് പെർമിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം എന്നൊക്കെ അവർ വലിയ വാക്കൊക്കെ തന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ അവർ മൂന്ന് നാല് മാസം അധ്വാനിച്ചു ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒറ്റൊരു വാക്കോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് അത് ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റി കാരണം സമയമില്ല ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുമായിട്ട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ താഴെ വീണ് പോലെയായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പേടിച്ചു അറിയില്ല അന്ന് തുടക്കകാലത്ത് സുധീഷൊക്കെ ആ നാടകത്തിലാണ് സുധിയൊക്കെ വരുന്നത് സുധി അതിൽ പെയിൻ്ററായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ നാടകത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്റ്റു കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നാടകം അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ പാടൽ വരയ്ക്കൽ മേക്കിങ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് സുധി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയായിരുന്നു നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് സുധി ഈ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലൊക്കെ ഈ നാടകം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നാടകം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അതെ പിടിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വന്നത് സംഗീതമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും സജിയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെറിയ യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോയി പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രെയിനിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു ക്യാബിനിൽ കയറി അവരോട് കാര്യം പറയുക അപ്പോൾ ആ ബഹളത്തിലൊന്നും കേൾക്കില്ല എന്നാലും നമ്മളൊരു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വി ആർ ദ പീപ്പിൾ ഫോർ ദ കൺട്രി ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം കേരള ഫോർ ദ നേഷൻ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ സോ പ്ലീസ് എൻജോയ് അപ്പോൾ ആളുകൾ കയറിക്ക് ഇത് ആരാണ് വന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കണം ഇതെന്താണ് പരിപാടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരോട് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും തല തിരിച്ചും തല മറച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് നിന്നിരുന്നു അതായത് ഒരു പാട്ട് പാടും അടുത്ത ക്യാബിനിലേക്ക് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ അടുത്ത ക്യാബിനിൽ പോയിട്ട് അടുത്ത പാട്ട് പാടും അങ്ങനെ ആറ് ക്യാബിനിൽ പാടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവരോട് പറയും ഞങ്ങളിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ യാദൃശികമെന്ന് പറയട്ടെ എല്ലാ മനുഷ്യരും സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ തരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നൂറ് രൂപ തരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് അതൊക്കെ വലിയ പൈസയാണല്ലോ ഒരു ട്രെയിനിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൈസ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ വന്നിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വേഷമൊക്കെ മാറി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പിരിവൊക്കെ എടുത്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ വേഷമൊക്കെ മാറി മീറ്റിങ്ങിന് പോയി മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചതുപോലെ ട്രെയിനിൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വേഷമൊക്കെ മാറി അങ്ങനെ ഒരു കാലം പിടിച്ചു നിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ സജി സജിക്കിതും ഇതിനെ കുറിച്ച് മാറി വലിയ ധാരണയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് ഞാൻ കുറേ സ്ട്രീറ്റ് പെർഫോമൻസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സജിയുടെ ഗിറ്റാറായിരുന്നു ഇയാൾ ഗിറ്റാറിസ്റ്റുമായിട്ട്
ആൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ പറയുന്നു ഇല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അപ്പൊ അതിനിടയിലൊക്കെ ഈ ബസ്സിനെ വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഇനിയിപ്പോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇതൊരു പഴയ ബസ്സാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മോഡൽ ബസ്സിന് വലിയ പൈസ ഒന്നും കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പോട്ടെ നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേറെ മാർഗമില്ല കടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആളുകളോടൊക്കെ ഉത്തരം പറയണം നമ്മളൊക്കെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരിൽ ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വിൽക്കാം ഇനിയിപ്പോ വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ബസ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഈ ബസ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കായിരുന്നു കാരണം ഒരേ കുറെ മാസങ്ങൾ ആ ബസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു ആ ബസ്സിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ അറിയാതെ കിടന്നിരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം മനുഷ്യരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ജീവനക്കാർ തൊട്ട് പട്ടാളത്തിലെ പൈലിച്ചേട്ടൻ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ പഴയ വണ്ടിയൊക്കെ പൊളിച്ചു വിൽക്കുന്ന പൈലിച്ചേട്ടൻ പട്ടാളം മാർക്കറ്റിലുള്ള കുറെ മനുഷ്യർ അതുപോലെ ആർ ടി ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെന്ന് തലവെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതോ ഫയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പശ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു പോലെ കിടക്കണതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നോ എന്താണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏജൻറ്റുമാരെ കണ്ട് അവരെ കണ്ട് ഇവരെ കണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു കാലമായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും പോകണ്ട ഇങ്ങോട്ടും പോകണ്ട നേരെ അന്യാവാം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് വെച്ച് പിടിച്ചു അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കഥ തുടരുന്നു വളഞ്ഞ വഴിയല്ല നേർവഴി തന്നെ പരിചയമുള്ളത് തോമസ് ഐസക് മാഷിനെയാണ് മാഷെ കാര്യങ്ങൾ പരിങ്ങലിലാണ് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്ത് തരണം ആ വാതിലൊന്ന് തുറന്നു കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെല്ലാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം മുന്നേ കൂട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഓഫീസ് റൂമാണ് ഒരു മൂലക്കിലായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവരും പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവരും കൂടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അവളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന പോലെ എന്നല്ല ഇവർ ഇപ്പോൾ മേയർ ശിവൻകുട്ടി ആയിരുന്നു അന്ന് ശിവൻകുട്ടി എന്ന് വേറെ എം എൽ എ ഉണ്ടല്ലോ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര അടുത്തിരുന്ന് വർത്താനാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയണം അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റൈലാണ് ഒരു കാര്യം പറയണതിന്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തള്ളുണ്ടാവും അത് കാര്യം നടന്നു കിട്ടാനായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ അവസരം ഞങ്ങൾ മോശമാക്കിയില്ല കാരണം ഇവർക്ക് ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൗതുകമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കൗതുകം പോലെ തന്നെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് കുറെ മനുഷ്യർ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് നിറങ്ങളുള്ള വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് തലയിലൊരു കെട്ട് കഴുത്തിലൊരു എന്തൊക്കെയോ ഒരു സാധനമൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെന്ന് എന്തായാലും ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ കേട്ടു ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പെർമിഷനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായി തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം പിന്നെയും ഏകദേശം ഒരു നാല് മാസത്തോളം എടുത്തു പെർമിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബസ്സിന് പെർമിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പെർമിഷൻ കിട്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ യാത്ര തുടങ്ങി പലയിടങ്ങളിലും പോയി പലയിടങ്ങളിലും ബസ് ഒരു അവതരണ വേദി മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പലയിടങ്ങളിലും നമ്മൾ അവതരണ വേദി മാത്രമല്ല യാത്രയ്ക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ബസ്സിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ബസ്
അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സഞ്ചാരികളായിട്ടുള്ള യാത്രക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാരാണ് ഇനി വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയാനായിട്ട് കുറേ കഥകളുണ്ട് പറയാനായിട്ട് അടുത്തൊരവസരത്തിലാകാം അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള പറച്ചിൽ അടിച്ചോ അടിച്ചോ പിളക്കി 